两个女人来到观音庙，祈求观音菩萨能赐给他们一个孩子。怎料下一秒神像竟发出金光，没想到观音菩萨真的显灵了。此时双击点亮小爱心，并留下一句“顺风顺水，观音菩萨也会保佑各位”。心想事成的好运连连。那么观音菩萨为何会显灵赐子呢？原来在当地村民们都以捕鱼为生，可近些日子以来，常常发生海妖伤人的事件，搞得大家人心惶惶。四处云游的赤脚大仙看见后，便去禀明了玉皇大帝。表示海上多难，应该封选一位海神，专管海上救援一事。怎料这一提议竟遭到了四海龙王的极力反对，双方在大殿上争论不休，搞得玉帝很是头疼，只好表示再容他想想。事后，王母召见赤脚大仙，告诉他封海神的事情可以先等等，但是海上救援一事刻不容缓，名号等日后水到渠成再封。而赤脚大仙当即就明白了王母娘娘的意思，随后便化作凡人来到梅州岛考察。在当地人的口中得知了一个名叫林苑的男子，此人十分乐善好施，是个难得的大善人。随后，赤脚大仙便去找到了观音菩萨，请菩萨赐予林家一个非比寻常的孩子，好作为日后的海神。菩萨有些好奇，大仙为何不去找一个成人，反而寄希望于一个孩子身上？毕竟这需要很长的时间。赤脚大仙回答道：“能位居海神一职的人，必须胸怀博大，以及备有仁爱之心，还要具备常人所没有的本领。如果这些都是与生俱来的品质，那么日后会更加坚实可靠。”菩萨听后也觉得言之有理，于是等到林苑妻子前来求子时，观音菩萨就显现真身，施法变出两朵红花，告诉他们吃了以后必定心想事成。两人吃了一口，没想到这花竟分外的甜，随后便将整朵花都吃进了肚子里。没想到回去后，两人果真怀孕了。十个月后，邻居家很快就生下了个男孩。可是林家的这个孩子一直等了十四个月，却迟迟没有降生。恰逢此时，渔民们又遭遇了海难，于是村民们便纷纷来跪拜龙王爷，祈求出海能顺顺利利。不料这时冒出来一个道士，表示海上发生的一切都是妖孽导致的，让大家不禁联想起林家那个迟迟没有出生的孩子，说不定就是道士口中的妖孽。随后，众人便纷纷来到林家，直接将林院的妻子拉出来，想要将其活活打死。